എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ക്ലാസിക് ഇൻഫോർമ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടുവരാറില്ല എന്നാൽ ചില വണ്ടികൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വണ്ടികളിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാഹനം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുവാനും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ആദ്യമായി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന ഷോക്ക് സാധാ ഷോക്ക് അബ്സോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ പൈപ്പ് ഒരു ബ്ലാക്ക് പൈപ്പ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ പൈപ്പ് ആ പൈപ്പും ഈ മഡ് ഗാർഡും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഷോക്ക് കംപ്രസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ മേളിലത്തെ പൈപ്പ് നമ്മുടെ മഡ് ഗാർഡിൽ ഒരുകയും പൈപ്പിൻ്റെയും മഡ് ഗാർഡിൻ്റെയും പെയിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലത്തെ പെയിൻറ്റ് പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് പോവുകയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വണ്ടി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അറിയാൻ കാരണമായതും അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് കിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ചില വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂസ് കിറ്റ് തകരാറായി പോകുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ പവർ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഹോൺ എല്ലാം ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറയുക ലൈറ്റ് കത്താതിരിക്കുക വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കുക എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് കിറ്റിൽ നിന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കറണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് തിരിച്ച് റീചാർജ് ആവുന്നത് ബാറ്ററിയിലെ പവർ ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂസ് കിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പവർ തിരിച്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കയറുകയില്ല അങ്ങനെ കയറാത്ത പക്ഷം ബാറ്ററി ലോ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയും വണ്ടി പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ബാറ്ററി ഡൗൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഫ്യൂസ് കിറ്റ് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇത് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മോഡലിലാണ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലും സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ആണ് ഇത് കണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബാറ്ററിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് കാണും ഈ ടൂൾ കിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചില വണ്ടികളിൽ ടൂൾ കിറ്റ് ചിലപ്പോൾ മിസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൾ കിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഹോണിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഹോണിന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആ ടെർമിനൽസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു വയറ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറവ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ സമയത്ത് നമുക്കാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയ ടെൻഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ ടെർമിനൽസ് ലൂസ് ആവുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ കറവൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോൺ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്
പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഒരു ബോൾട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഹെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ടാണ് നമ്മളിനി വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൽ ചില തുരുമ്പുകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് അണ്ടർ വാറണ്ടി തന്നെ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പ് കയറുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുരുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അത് മാറ്റി തരേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഈ തുരുമ്പിനെ നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് അത് മാറ്റി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് പിന്നെ വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് പിന്നെ അത് മാറ്റി തരേണ്ടത് ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാറണ്ടിയിൽ മാറി കിട്ടും എങ്കിൽ പോലും പറ്റില്ല നല്ലത് തന്നെ വെച്ച് പുതിയതുപോലെ തുരുമ്പില്ലാത്തത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്നൊന്നും വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പൊതുവെയുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മഴയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുരുമ്പും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ തുരുമ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് പടരാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് തുരുമ്പുകൾ ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ സ്പോക്ക് വീലിനെ പറ്റിയാണ് സ്പോക്ക് വീല് ചില വണ്ടികളിൽ ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് നമുക്ക് കാലക്രമേണ വണ്ടിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലെങ്കിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇൻ കേസ് സ്പോക്ക് വീല് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള മെക്കാനിക് വർക്ക്ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിലോ ചെന്ന് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പോക്ക് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ റിമ്മിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങളെല്ലാം എ ബി എസ് വണ്ടികളാണ് അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടയറ് ലോക്ക് ആവാതെ നമുക്ക് സ്കിഡിങ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വാഹനങ്ങളിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് വരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് മീറ്ററിലോട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ എ ബി എസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ റിസർവ് ലൈറ്റുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഗേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്യൂൽ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് റിസർവിൽ മാത്രം റിസർവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എ ബി എസ് ലൈറ്റാണ് എ ബി എസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എസ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് വരെയാണ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എ ബി എസ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കാറില്ല ഇൻ കേസ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഈ എ ബി എസ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഷോറൂമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് വരെയാണ് എ ബി എസ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഇൻ കേസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ എ ബി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ആറി എന്നുള്ള ലൈറ്റ് എപ്പോഴും കത്തി കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ കത്തി കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെപ്പാട് ഒരു ഓടോ മീറ്ററും ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് പണ്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ
പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഇല്ലാതെ വാഹനം വെളിയിൽ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് മറിയാതെ ഇരിക്കാൻ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡെലിവറി സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും ബ